সম্মানিত সুদী মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমরা সহজ কোরআন শিক্ষালয় এর কার্যক্রম আজকে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি আমাদের আর কিছুই করার নাই শুধু আল্লাহর নামে আমরা শুরু করছি এটি আমাদের যথেষ্ট তো ইনশাল্লাহ আমাদের কার্যক্রম চলুক আপনারা দেখেন আমরা কার্যক্রমটা কিভাবে চালু করছি তো এরপরে দো আমরা শেষে করব তো আমাদের একজন মেহমান আছেন মারুফ শেখ তো আমরা সবাই শেষে কথা শুনব এবং আজকে আগে আমাদের কাজ শুরু করেন শুরু করেন আউজু আউজু শব্দ অর্থ আমি আশ্রয় কামনা করছি আমি আশ্রয় কামনা করছি এটা হলো আরবি ভাষায় মতাকালে বলা হয় উত্তম পুরুষ আমি আল্লাহ আমি আউজু আমি আমি আশ্রয় কামনা করছি আউজু আউজু বিল্লাহ এই বিল্লাহ শব্দটা কিভাবে হলো বা একটা পৃথক শব্দ আর আল ইলাহ দুইটা শব্দ মিলে বিল্লাহ হয়েছে তো এই বায়ের অর্থ হল র এর সাথে মোটামুটি এই কথা আপনি নেন আগে র এর সাথে বিনয় বা এটা বা সব বায়ের অর্থ আর আল ইলাহ কোরআনে আল্লাহ শব্দটাকে ভেঙে ভেঙে ব্যবহার করার আমরা নিয়ম আমরা কোরআনে পাচ্ছি যেমন আল্লাহ বলেন বা ইলাহ হুকুম ইলাহ ওয়াহিদ এখানে ইলাহ শব্দটা আলাদা ব্যবহার করা হয়েছে ওই আল্লাহ থেকে ইলাহ আবার খালি হা হু আল্লাহ ইলা ইল্লাহু খালি হু শব্দ দ্বারাও আল্লাহ বোঝানো হয়েছে আর ইলাহ দ্বারাও আল্লাহ বোঝানো হয়েছে কিন্তু এটা এই শব্দটা কিভাবে গঠন হয়েছে দেখেন এখানে পাঁচটা শব্দ আছে এখানে আলিফ লাম এর দুই তিন লাম চার হা পাঁচ এই পাঁচটা শব্দ আছে মোট তো আল্লাহ শব্দ লেখতে পাঁচটা অক্ষর আল্লাহ শব্দ লেখতে পাঁচটা অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে তো এই পাঁচটা অক্ষর কিভাবে মিলানো হয়েছে দেখেন লাম এবং লাম আলিফ লাম লাম আর এই যে আলিফটা আছে ইলাহ এইটার জন্য এই উপরে একটা টান এই তাহলে বাতু পৃথক এবার আলিফ লাম লাম আর এই যে আলিফ সি ইলাহ এইটার চিহ্নর উপরে আলিফটা এর পর হা এভাবে আল্লাহ শব্দটাকে এভাবে মানে গঠন করা হয়েছে আল্লাহ বুঝতে পারছেন আলদা কিন্তু আল্লাহ মানে বাটা আলাদা আল ইলাহ শব্দ থেকে আল্লাহ শব্দ বানানো হয়েছে তাহলে আলিফ এই লাম লাম আল তারপরে এই যে আলিফ এই একটা আলিফ আছে এই চল এই আল্লাহ হু আল্লাহ এই নামের কোনো অর্থ নাই এই নামটা এভাবে কোরআনে ভাগ ভাগ করে উল্লেখ আসে বলে আমরা বলতে পারছি তার না এটার উপরে হাত ধরাও আমাদের ক্ষমতা ছিল না কোরআনে আসে ইলাহ আসে হা আসে এই জন্য তো আমরা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর এই যে বামানি র বামানি র তাহলে আমি আশ্রয় কামনা করছি আল্লাহর 
এখন এইখানে এই যে আল আল ইলাহ এই আলিফলাম সম্পর্কে আমাদের একটু জানার বিষয় আছে এটা খুব জরুরি আলিফলাম এই যে আলিফলাম এটা খুব ব্যাপক ব্যবহার আছে কোরআন এটার আলিফলাম আলিফলাম এই আলিফলামটা চার প্রকার চার প্রকার তাহলে প্রথম হলো জিনসি জাতিবাসক জাতিবাসক মানে যেমন ধিকাউ আল বাকারা আল জামুস এ আলিফ লামদার একটা জাতিকে বুঝান এটা জাতিবাসক আলিফ লাম জিনসি আচ্ছা তারপরে দুই নম্বর হলো এস্টেগ্রাকি এস্টেগ্রাকি শব্দ হচ্ছে হলো সমষ্টিবাচক সমষ্টিবাচক একটা আলিফলাম হলো জাতিবাচক আর একটা হলো স্ত্রী সমষ্টিবাচক আর একটা হলো নির্দিষ্টবাচক এটা হলো আহাদে খারেজি নির্দিষ্ট বাসক নির্দিষ্ট বাসক খারিজি মানে বাহিরে এটা বুঝে দিলাম বুঝবেন বাহিরে চার নম্বর হল আহাদে জেহেনি এই নির্দিষ্ট বাসক এটা হলো অন্তরে অন্তরে এই তাহলে আলিফলাম চার প্রকার এবং এইটার ব্যাপক ব্যবহার কোরআনে পাওয়া যাবে এই জন্য এটা আমাদের জানার দরকার জাতিবাসক আলিফলাম তারপরে সমষ্টি বাচক আলিফলাম যেমন আলহামদু এখানে আলিফলামটা ইসের সমষ্টিবাচক মানে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আল এটা হলো সমষ্টিবাচক আর এখানে আমরা যে আল ইলা এই আল ইলা এখানে আলিফলামটা হলো এই নির্দিষ্ট বাসক মানে আমরা আল ইলাহ কোন ইলাহ নির্দিষ্ট আছে কোথায় বাহিরে অন্তরে তাহলে এই আল্লাহ যে আলিফলাম দ্বারা যে আমরা আল্লাহকে বুঝাচ্ছি আল্লাহ আমাদের অন্তরেও নির্দিষ্ট এবং বাইরেও নির্দিষ্ট তার নামটা কোরআন শরীফে নয়শো আশি বার আসছে তাহলে এই এটা জিনিসটা বাইরেও নির্দিষ্ট আর অন্তরের ভিতরেও নির্দিষ্ট তাহলে আহাদে আহাদে খারিজি মানে নির্দিষ্ট বাসক বাহিরে আর আহাদে জেহেনি নির্দিষ্ট বাসক অন্তরে তো অন্তরে নির্দিষ্ট বাসক একটা দৃষ্টান্ত নেন যেমন ইয়াকুব আলাহাম বললেন ও আখাফু আইয়াকুলাহ জেব আমার ভয় লাগে যে ইসুব আলাহামকে তোমরা নিয়ে যাবে তাকে কোনো একটা বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে এই আজ জেব একটা বাঘ আলিফলাম কিন্তু আসে এই বাঘটা কোথায় তার কিন্তু বাইরে কোনো পরিচয় নেই এই বাঘটা কোথায় এটা তার মনের মধ্যে যে একটা বাঘ মনের মধ্যে নির্দিষ্ট অন্তরে নির্দিষ্ট বাসক অন্তরে মনের মধ্যে কোনো একটা বাঘ তাকে খাবে তো এই জন্য এই ওখানে এই আলিফলামগুলি এই যে আপনি দেখলেন সারা কোরআনে এইভাবেই আপনি দেখবেন এবং এটার ব্যাপক ব্যবহার আছে তো আল ইলাহ এখানে যে আমরা আল ইলাহ এটাকে যোগ করে আল্লাহ আমরা করলাম এখন এখানে আলিফলাম যেটা আসে এখানে এই আলিফলামটা হবে যে আহাদে খারিজ আহাদে দিন দুটোই মানে নির্দিষ্ট বাসক বাইরে অন্তরে আল্লাহ বাইরে তার ব্যাপক পরিচয় আছে আবার অন্তর আমাদের স্থান আছে তাই এই জন্য এটা হলো নির্দিষ্ট বাচক এটা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে আপনাদের যারা মানে হ্যাঁ কিচ্ছু বোঝেন নেই সমস্যা 
प्रकार তখন আপনি দেখবেন যে ফাতেহার তর্জমা করে আলহামদু তখনই দেখবেন যে এটা সমষ্টি গস সমষ্টি বাসক আলফিলাম এটা বুঝে গেলেন আবার আল ইলা এখানে যে আলফিলাম এটা হলো নির্দিষ্ট বাসক যে আলফিলাম ধরো এক ইলাহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে ইলা বাহিরে নির্দিষ্ট অন্তরও নির্দিষ্ট তা কী না বোঝার আছে এটা আমরা যে আল ইলাহ মানে একমাত্র উপাস্য সিনি কে কোথায় বাইরেও তার পরিচয় আছে ভিতরেও আছে এটা হলো আলিফলাম দ্বারা এটাকে বলা হয় আহাদে খারিজি আহাদে জেইন নির্দিষ্ট বাসক বাইরে নির্দিষ্ট বাসক অন্তরে এ আলিফলাম সাইড ফুকার একটু কঠিন লাগবে প্রথম প্রথম কিন্তু আপনার আগালে এটা সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আউজু বিল্লাহে আল বাদা আলাদা আলিফলাম যোগ ইরা এর থেকে বিল্লাহে হলো আউজ বিল্লাহে এবার হলো মেন মেনাস সাইতানের রেজি এটা মুসি ফেলবো এখন मानी हते हते थे अर्थ हो अपनी विभिन्न जगह मेन मेन हते कार मेरा शैतान এই দেখেন এখানে এই যে শাইতান শাইতানের সাথে আলিফলামটা আপনি পাইলেন আর শাইতান না এখানে এই আলিফলামটা কি এই আলিম আলিফলামটা হলো আপনি যদি দেখেছেন আহাদে খারিজি মানে বাইরে তার পরিচয় আছে এই শয়তানের নামটা কোরআনে আসে সে কি কি করছে সব বলা তার পরিচয় আসে না তো এইখানে আলিফলাম দ্বারা ওই শয়তানকে বোঝানো হয়েছে যে শয়তানের পরিচয় বাইরে আসে অর্থাৎ কোরআনে যার পরিচয় আপনারা পেয়েছেন এই আলিফলাম দ্বারা ওই আহাদে খারিজ ওই শয়তান এবং এটা আপনার মনেও নির্দিষ্ট আপনি মনেও জানেন যে ওই শয়তান তাহলে এখানে আলিফলামটা এই শয়তানের সাথে যে আলিফলাম এর এটা হল আলিফলামে আহাদে খারিজি আহাদে জেহেনি কোনো সমস্যা নেই তো শয়তান শব্দের অর্থ হল বিতারিত যাকে দূরে রাখা হয়েছে শয়তান শব্দের অর্থ হল বিতারিত যাকে দূরে রাখা হয়েছে রহমত থেকে এরপর হল আর রাজিম আর রাজিম মানে অভিশপ্ত অভিশাপে তাল বসা शयतान होते शयतान शयतान मानी जो अपनी शयतान बोलते शयतान बोलें और जो शयतान ना बोलें तो आश्रय कमना करल्लर का विचारित एवं अभिशप्त होते এখন এই বিচারিত এবং অভিশপ্ত কে এটা আপনি জানছেন এটা এই আলিফলাম দ্বারা আপনি জানছেন যে এটা আহাদে খারিজি যে বিচারিত এবং অভিশপ্ত কে এটা আপনি জানছেন তো আপনি যদি বলেন বিচারিত অভিশপ্ত তাহলে আপনার হয়ে গেল আর যদি বিচারিত অভিশপ্ত না বলেন তাহলে শয়তান বলেন তাহলে অভিশপ্ত শয়তান এটা আপনি বলতে পারছেন এলো আউজুল্লাহি মিনাস শাইতান রজিম এরপরে যেহেতু সুরার উপরে বিস্মিল্লাহ রহমান লেখা আছে এই জন্য
বাজক এসেম বিষ্ম তো এই বিষ্ম শব্দটা এভাবে লম্ব করে রাখা হয় এটা লম্ব করার কারণ হচ্ছে যে এখানে বেসম তো এই বেসমের মধ্যে যে একটা আলিপ আছে সেই আলিপটা বোঝানোর জন্য এখানে বিসমিল্লার বাটাকে লম্ব করে লেখা হয় কি বুঝতে পারছেন আপনি বিল্লায় সেখানে তো বেটাকে লম্ব করা হয় নাই বিসমিল্লায় বাটাকে লম্ব করে বলা হচ্ছে লেখা হচ্ছে এই জন্য যে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে এখানে একটা আলিফ উজ্জ আছে এই জন্য বিসমিল্লায় বাটাকে লম্ব করে বলা হয়েছে তো আল্লাহর নামে এই যে এ বলছিলাম আমরা এই যে বায়ের অর্থ র এর সাথে এ এ ওইটার অর্থ তাহলে আমরা এসব মানে নাম আল্লাহর নামে তো আল্লাহর নামে এখন আরবি ভাষা একটা নিয়ম আছে কি যে বা দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তার পিছনে একটা ভার বা একটা ফেল উজ্জ থাকে এই ফেলটা বা ভারটা উজ্জ কি আপতাদেও বা আশ্রাউ যে আমি শুরু করছি তো আমি শুরু করছি কিন্তু আমরা সবাই বলি কিন্তু ওটা কিন্তু এখানে নাই ওটা উজ্জ থাকে ওটা আরবি ভাষার অলঙ্কার যে বা দিয়ে যদি একটা বাক্য শুরু হয় তা মেনে নিতে হবে যা তার পিছে একটা ভার একটা ফেল উজ্জ আছে এই জন্য আপতাদেও বা আশ্রাউ আমি শুরু করছি বেএস মানে নাম নামে বিসমিল্লা বে এসমে এরপরে হলো আল্লাহ তা আল্লাহ আল্লাহ আছে বেসমিল্লা আমি শুরু করছি এটা শুরু করছি উজ্জ আছে আল্লাহর নামে এস মানে নাম আর আল্লাহ তো আল্লাহ আল্লাহর কোনো অর্থ নেই আল্লাহর নামে সেই আল্লাহ কেমন রহমান দয়ালু দয়ালু সকলের জন্য রহমান দয়ালু রাহিমও দয়ালু কিন্তু ব্যবধান রহমান হলো সকলের জন্য দয়ালু আর রাহিম হলো তিনি মোমেন্দের জন্য দয়ালু তা আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে বে এসমিল্লা হ্যাঁ তো আল্লাহর নাম এসে আল্লাহ কেমন আর রহমান সকলের জন্য দয়ালু আর রহিম দয়ালু কিন্তু এখানে হলো মোমেন্দের জন্য তাহলে আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে যে আল্লাহ দয়ালু পরম করুণাময় তো রহমান দয়ালু সকলের জন্য রাহিম দয়ালু মোমেনের জন্য এই আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি এরপরে আমরা সুরায় ফাঁসে আগে যাব তারপরে শেষ তিরিশতম পড়া ওর ছোটো ছোটো শুরুগুলো থেকে আমরা উত্তর দিকে আমরা যাব তিরিশ পড়াটা সমাপ্ত করতে পারলে তারপর আবার আমরা সুরা মানে বাঁকারা থেকে শুরু করব এটা ইসে তার কারণ সবাই যদি শেষ পর্যন্ত নাও যেতে পারে এক পাড়াও যদি সুরাগুলো শেখা হয় তো নামাজ পড়তে অন্য অন্য ব্যাপারে সুবিধা হবে এই জন্য আমরা এটা চিন্তা করেছি তাহলে আমরা আউজ বিল্লাহ বিনার সাইতন রহিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটা আমরা আজকে বুঝতে পারলাম তো মুসি ফেলি এরপর আমাদের সুরায় ফাঁসে হা দেখেন আল হামদু এইটার সমান সমান কি হলো আলহামদু আল আর হামদু হামদু মানে প্রশংসা আর এখানে আল হলো যে সমষ্টি বাসক আলিফলাম তো এখন আমি বুঝলেন যে এই আলিফলামটা সমষ্টি বাসক সমস্ত প্রশংসা আপনি করলেন এই আল শব্দর মাধ্যমেই আপনি কিন্তু সমস্ত কথাটা ব্যবহার করলেন এই আলিফলামটা এখানে কি সমষ্টি বাসক আলিফলাম ব্যবহার হয়েছে আর হামদ মানে প্রশংসা তাহলে হলো কি সমস্ত প্রশংসা
সমস্ত প্রশংসা আলহামদু তারপর হলো লিল্লাহে লে যোগ আল্লাহ এই এই লামটাকে আল্লাহর সাথে যোগ হওয়ার কারণে লিল্লাহে শব্দটা হইল তাহলে সমস্ত প্রশংসা এই লে মানে লাম মানে জন্য আর আল্লাহ শব্দ আমরা তর্জমা করলাম না একটু জানা আছে আপনাদের সমস্ত প্রশংসা লিল্লাহে আল্লাহর জন্য খুব সোজা রব পালক আল আলামিন আল আলামিন সমস্ত সৃষ্টি জগতের এখানে এই আল আলিমটাও কিন্তু সমষ্টিবাচক আল আলামিন যত সৃষ্টি আছে সব কেউ বাদ যাবে না এখানে আলিফলামটা সমষ্টিবাচক আল আলিফলাম তা দেখেন যে আলিফলামের ব্যবহারটা কিন্তু এখানে লাইনে লাইনে প্রত্যেকটা আয়াতে এই আলিফলামের ব্যবহার কাজে এই আলিফলামটা আপনারা একটু কষ্ট করে শুনবেন যে এটা জাতিবাচক সমষ্টিবাচক তারপরে নির্দিষ্ট বাচক ভিতরে বাইরে এই সাইড প্রকার আলিফলাম এটা বুঝলে আপনার খুব সহজ হয়ে যাবে এখন দেখলেন আল আলামিনেও এখানে আলিফলামটা কি আমরা সমস্ত সৃষ্টি কুলের এইটা সমস্ত অর্থটা করলাম এই আলিফলামের কারণে যে আল্লাহ তালা সমস্ত সৃষ্টি কুলের পালনেওয়ালা বুঝতে পারলি আর রহমান আর রহমান এই আর রহমান উপরে যেটা আমরা বিসমিল্লা রহমান রহমে পড়েছি ওই একই তর্জমা তিনি আর রহমান মানে নির্দিষ্ট এবং বাইরে তার পরিচয় আছে আহাদে খারিজি আরিফলাম নির্দিষ্ট বাইরে সেটার প্রমাণ আছে আর রহমান আহাদে খারিজি আর রহমান আর রাহিম সকলের জন্য দয়ালু মোমেনদের জন্য দয়ালু বিসমিল্লাহ যে রহমান রহিম এখানেও ওই একই রহমান রহিম আর রহমান রহিম মালিক ওনার আপনি এই কলমটার মালিক আপনি একটা জিনিসের মালিক মালিক হল এমন মালিক যে আপনি এই জিনিসটার মালিক আপনি মালিক আর কেউ না দেখেন এই মালিক শব্দটা কিন্তু আপনি অন্য জায়গায় যে মালিক কিনলেন আলিফ ছাড়া যেখানে এই মালিক লেখতে আলিফ নাই সেখানে এই মালিক অর্থ হবে রাজা বা বাচ্চা আর যেখানে মালিকের সাথে মেমের সাথে আলিফ থাকবে সেখানে এর অর্থ হবে সে একাই মালিক যেমন আপনি আপনার কলমের মালিক জামার পোশাকের মালিক আপনি মালিক এই ধরনের মালিক বোঝায় মিমের সাথে আলিফ থাকলে তো আল্লাহ বলছেন মালিক মানে তিনি একাই মালিক ইয়ামিদ দিন প্রতিদান দিবসের তিনি মালিক ইয়াম মানে দিন দিবস আর আর দিন প্রতিদান প্রতিদান তাহলে মালিক তিনি মালিক ইয়মের দিন প্রতিদান দিবসের একটা দিন বা দিবস তাহলে প্রতিদান দিবসের তিনি মালিক এইখানে মেমের সাথে আলিফ থাকার কারণে বোঝা গেছে যে উনি মানে একাই মালিক এখানে আর কারো কোনো ইয়ে নাই 
কারো কোনো অধিকার নাই একাই মালিক তিনি যদি কাউকে অনুমতি দেন সাফাত করবে অনুমতি না দিলে কেউ তার অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবে না তাহলে এই জন্য এটা মিমের সাথে আলেফ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে বিশার দিনের আল্লাহ তালা একাই মালিক আর কেউ মালিক না মালিকই এবং দিন তো এই দিন মানে প্রতিদান দিন মানে আনুগত্য দিন মানে দিন ইসলাম এই দিনের বিভিন্ন অর্থ আছে তো এখানে দিন মানে প্রতিদান প্রতিদান দিবসের তিনি মালিক সেদিন তিনি সকলকে প্রতিদান দিবেন এবং প্রত্যেকটা মানুষ কুল্লিম রিমে বা কাসাফারাহীন তার সে উপার্জনের সাথে সে দায়বদ্ধ যে যেটা উপার্জন করেছেন ওটা তাকে ভোগ করতে হবে উপার্জনের সাথে সে প্রত্যেকের মধ্যে দায়বদ্ধ তো এখানে মালিক দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছে আচ্ছা প্রতিদান দিবসের মালিক দিন মানে এখানে প্রতিদান মালিক দিন প্রতিদান দিবসের মালিক এই একা এই একটা জিনিসকে মানে ইম্ফ্যাটিক ওয়ার্ড মানে একটা জোরালোভাবে বলার জন্য মানে আপনারই আপনারই আমরা না বধু আমরা ইবাদত করি তো এখানে এটা মানে আমরা যে তার ইবাদত করি এটাকে জোর দিয়ে বলার জন্য এইয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এইয়া কা কা মানে আপনার এগুলো আসতে আপনার জানবেন হুয়া 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 হুমা হুম হিয়া হুমা হুম না কাকুমা কুম কে কুমা কুম না এগুলোর মানে গর্দন আছে মানে আরবি বর্ণমালা এগুলোর ইয়ে আছে এগুলো আস্তে আস্তে আপনাদের আসবে তো আমরা এখন জটিলে যাব না এই একা আপনারই না বুধু আমরা ইবাদত করি না বুধু আমরা ইবাদত করি আমরা হচ্ছি আব্দ আব্দ মানে গোলাম আর আব্দের কাজকে বলা হয় ইবাদত আমরা ফার্সিতে বলা হয় বান্দা বান্দার কাজকে বলা হয় বন্দিগি আর আরবিতে আব্দ মানে গোলাম গোলামের কাজ হচ্ছে ইবাদত তো আমরা আপনারই ইবাদত করি ও এইয়া কা নাস্তাইন ও এইয়া কা এই যে এই রকম ইয়া কা এখানে নাস্তাইন নাস মানে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি এই নাবুদু নাস্তাইন এটা মোতাকাল্লামের শিখে এই জন্য নুন শব্দটা এটার দ্বারা বুঝবেন যে নাস্তাইন আমরা আপনারই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি আমরা সাহায্য আমরা আপনারই সাহায্য কামনা করি এই একা না বধু আপনারই আমরা এবাদত করি গোলামও করি আপনার কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি এরপরে এহে দে না এহে দে না পথ দেখান আর না মানে আমাদেরকে এহেদে না এহেদে মানে পথ দেখান না মানে আমাদেরকে আমরা আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করছি এহেদে না আমাদেরকে পথ দেখান কোন পথ দেখাবেন সেরাত পথ বা রাস্তা আমাদেরকে পথ দেখান না মানে আমাদেরকে এহেদে না আমাদেরকে পথ দেখান সেরাতাল মুস্তাকিম মুস্তা মুস্তাকিম এই আল মুস্তাকিম মানে সরল সরল তো এখন এই মুস্তাকিম মানে সরল পথ এখানে আলিফলাম দ্বারা এটা ইন্ডিকেট করা হচ্ছে যে যে সরল পথের কথা কোরআনে বলা হয়েছে ওই সরল পথটা আমাদেরকে দেখান এই জন্য কিন্তু এই আলিফলাম সব জায়গায় আলিফলামের ব্যবহার এখানে আলিফলামটা 
আহাদে খারিজি অর্থাৎ বাইরে নির্দিষ্ট যে কোরআনের যে রাস্তাটার কথা বলা হয়েছে ওই রাস্তাটা আমাদের দেখার আল মোস্তাকিম ওই রাস্তা সেরাত আল মোস্তাকিম এরপরে সেরাত আল রাস্তা আল্লাহ দিন তাদের সেরাত আল্লাহ দিন রাস্তা তাদের আনামতা আন আমতা পুরস্কৃত করেছেন যাদেরকে সেরাত আল্লাহ জিনা রাস্তা তাদের আপনি পুরস্কৃত করেছেন যাদেরকে তা যাদেরকে আপনি পুরস্কার দিয়েছেন এনাম দিয়েছেন তারা হলো নবীন সিদ্দিকিন সুহাদা সলহিন এদের রাস্তা আপনি আনাম তা আলহিম এদের রাস্তা আমাদেরকে দেখা আনামতা আলাইহিম মানে পুরস্কার পুরস্কৃত করেছেন যাদেরকে এটা আলাইহিম এই আলাইহিম শব্দ অর্থ এইটা পুরস্কৃত করেছেন যাদেরকে যাদের উপরে আপনি পুরস্কার দান করেছেন তাদের রাস্তা আপনি আমাদেরকে দেখান আলামানি উপরে আলাইহিম শব্দটা এই শব্দটা এরকম হবে আলা যোগ হোম তাহলে আলা লাগতে একটা ইয়ে আসে না তো এইটা যোগ করলে আলাই হিম এই ইয়েটা আপনি কিন্তু এখান থেকে বলেন আলা লাগতে ইয়ে আসে এই ইয়েটা যোগ হইয়া হয়েছে আলাই হিম আলাই হিম আলা মানে উপরে এই আলা শব্দ অর্থ উপরে তো যাদের উপরে আপনি পুরস্কার দান করেছেন যাদেরকে আপনি পুরস্কার দিয়েছেন তাদের রাস্তা আমাদের আলা মানি উপরে হুম মানি তাদের তো এই আলা এবং হুম এটা মিললে হয়েছে আলাই হিম এই মিয়াট ইয়েটা আসলো কোথ থেকে এই যে আলা শব্দ লেখা একটা ইয়ে আছে এই ইয়েটা ওখানে যাওয়ার কারণে আলাই হিম ইয়া ওখানে ইয়া শব্দটা আসছে আপনি পুরস্কৃতি করেছেন যাদেরকে যাদের উপরে যাদের উপরে আপনি পুরস্কার দান করেছেন এনাম দান করেছেন গায়ের মানে না গায়ের না আল মাকদুবে আলহিম যাদের উপরে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছে আপনার গজব হয়েছে যাদের উপরে গায়ের আল মাকদুব আল মাকদুব তো এটা গায়রিল মাকদুবে না আল মাকদুব আলাইহিম এই মাকদুবে আলাইহিম যাদের উপরে মানে না এখানে নার পরে কথাটা উঠতে আসে মানে গায়ের সেরাতে না তাদের রাস্তা যাদের উপরে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন যাদের উপরে আপনার গজব হয়েছে সেই জাতিটা হলো ইহুদি জাতি মাকদুবে আলহিম আল মাকদুব এখন এই যে দেখেন আলিফ লামের ব্যবহার আল মাকদুব তো গজবটা কাদের উপরে হয়েছে এই যে আলিফ লামে এটা ইন্ডিকেট করবে এই ইহুদি সম্প্রদায় এবং এই তাদের উপরে গজব হয়েছে এটা কোরআনে ব্যাপকভাবে বলা আসে এই জন্য আলিফ লামের অর্থটা আপনাকে বুঝতেই হবে 
এটা হলো বাইরে নির্দিষ্ট হচ্ছে আল মাকদুব কারা আল মাকদুব হচ্ছে যাদের উপরে অসন্তুষ্টির কথা কোরআনে বলা হয়েছে তারা কারা এহুদিরা এটা কোরআনে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে তাহলে আল মাকদুব তো এই আল মাকদুবে আল ইসলাম দ্বারা আপনি বুঝতে পারছেন যে নির্দিষ্টভাবে যাদের উপরে আল্লাহ অসন্তোষ সেই জাতির হলো এহুদি জাতি আল মাকদুব তা আলহিম যাদের উপর অর্থাৎ যাদের উপরে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন না গায়ের মানে না না তাদের রাস্তা এরপরে গায়ের মানেও না আবার এবং অ এখানে একটা অ আছে অ এবং লা এই লা মানেও না এবং না তাদের রাস্তা এই নার পিছনে এই কথাটা উল্লেখ আছে না তাদের রাস্তা আদ্দলীন আদ্দলীন যারা ভ্রষ্ট হয়েছে না তাদের রাস্তা আদ্দলীন যারা ভ্রষ্ট হয়েছে এখানে আরিফুল আমি ইন্ডিকেট করবে যে এই ভ্রষ্ট হয়েছে কারা এটা কোরআনে আল্লাহ বসে যে এই জাতটা হলো খ্রিস্টান জাত তাহলে এহুদি এবং খ্রিস্টান তো খ্রিস্টান কথাটা তো কোরআনে নাই কোরআনে আসে নাসারা তো ওরা ওদের নিজেদের নাম দিয়েছে খ্রিস্টান এটা ইংরেজি শব্দ ক্রাইস্ট শব্দ অর্থ হলো ত্রাণকর্তা ওরা মনে করে যে ঈশাল আশ্রম আমাদের মুক্তি দিবে এই জন্য ওরা জেসাস ক্রাইস্ট বলে ক্রাইস্ট শব্দ অর্থ হলো ত্রাণকর্তা তো কিন্তু ওরা হলো মাগদিবালে বলে এহুদি এটাও বাইরে আমাদের কোরআনে উল্লেখ আছে আর দলিন খ্রিস্টান এটাও কোরআনে উল্লেখ আছে এই জন্য আদ্দলিন এখানেও আরিফলাম হাদি মানে হাদে খারিজি অর্থাৎ বাইরে যেটা নির্দিষ্ট করা আছে সেই ভ্রষ্ট দল আমরা আমাদেরকে তাদের পথ দেখাবেন না এরপরে আমরা বলি যে আল্লাহ আপনি কবুল করেন এই জন্য আমি শব্দটা বলি আমি আল্লাহ আপনি কবুল করেন এ হলো মোটামুটি সুরা ফাঁচার আলোচনাটা আমরা করলাম আমার তো আসলে হাঁটুতে ব্যথা আমার দাঁড়াইতে কষ্ট হয় মানুষে কিছু কথা বলেন তোমার দোয়া করবো আমরা কোরআন আসলে খুব সহজ কিন্তু কঠিন হচ্ছে দুটো বিষয়ে যে একটি হচ্ছে পারিবারিক আর একটি হচ্ছে সামাজিক পারিবারিকভাবে এর চেয়ে বড় বড় কঠিন বিষয়ে আমরা জেনে ফেলেছি পারিবারিকভাবে আর সামাজিকভাবেও এর চেয়ে বড় বড় কঠিন বিষয় আমরা জেনে ফেলেছি সমাজে এর চাহিদা নেই যার কারণে আমরা শিখতে পারিনি এখানে অনেক এমন আছেন যে যারা অঙ্ক খুব ভালো পারেন অথচ আমি অত অঙ্ক অত ভালো পারি না তাহলে দেখা দেখা গেল যে আমার চাইতে আপনারা বেশি ভালো বোঝেন অঙ্ক আবার ফিজিক্সের এমন এখানে আছেন যারা আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো জানেন অনেকের চেয়ে ভালো জানেন আবার অনেকে এই বিষয়টি জানে না আবার কেমিস্ট্রি এখানে এমন আছেন যে অনেক কেমিস্ট্রির ভালো বোঝেন কিন্তু অনেকেই হয়তো এটা বোঝেন না সুতরাং এই বিষয়গুলি জানার জন্যে বা বোঝার জন্যে যে ইলম যে জ্ঞান থাকা দরকার এটা জন্মগতভাবে আল্লাহ সকলকে দান করছেন নবীরা ওহি পেয়েছেন আমরা ওহি পাব না কিন্তু আমাদের আছে জ্ঞান বেআকল করে আমাদের কাউকে আল্লাহ সৃষ্টি করেনি এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে এইটা আমাদের শেখা উচিত ছিল সকলের এটা কমন বিষয় কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এখানে সামাজিকভাবে যে বিষয়টি আমরা যে আমি নামাজ না পড়েও যদি সমাজে আমার কোনো সমস্যা না হয় তাহলে আমি কেন নামাজ পড়বো উজু করব দরকারটা কি যারা নামাজ পড়ে না তাদের কি কোনো সমস্যা আছে চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য কোন ক্ষেত্রে তাদের সমস্যাটা আছে সুতরাং আমি তো এমনি মুসলমান আবার নামাজ লাগবে কিসে এটা হলো আমাদের সামাজিক বিষয় কিন্তু সমাজে যদি এটা চাইত যে নামাজ পড়তে হবে অথবা চাকরি করতে হলে এই বিষয়গুলি জানতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা সবাই এই বিষয়টি কমনভাবে আমরা জানতে পারতাম এখানে আমি যেটা লক্ষ্য করলাম আপনাদের অনেকই খুব কঠিন বা দুর্বুদ্ধ মনে হচ্ছে 
একটু বিষয় এটা সহজ হবে এটা আপনাদের চেষ্টার উপরে নির্ভর করবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই যে কথাগুলি বললেন এই কথাগুলি বোঝার জন্য পূর্ব কিছু জ্ঞান থাকা আমাদের দরকার এখানে অনেক আছেন আমি মাত করবেন আমাকে আমার মনে হয় যেখানে অনেক আছেন যারা আরবি পড়তে পারেন না এরকম অনেক আছে কিন্তু প্রাথমিকভাবে এইটা জানতে হলে অন্তত আরবিটা পড়তে জানতে হবে এতটুকু জ্ঞান আপনাদের এতটুকু যোগ্যতা আপনাদের থাকতে হবে এরপরে বাংলা এ বিষয়গুলি যেহেতু হুজুর বাংলা বলছেন বা যারা প্রশিক্ষণ দিবেন পড়াবেন তারাও বাংলায় বলবেন এতে কোনো সমস্যা হবে না তো সুতরাং এই যে পূর্ব যতটুকু জ্ঞান থাকা দরকার আগে এই জ্ঞানটা আমাদের অর্জন করা খুবই জরুরি বিশেষ করে আরবিতে যেন আপনারা এই যেমন হুজুর লেখছেন এখন একটু জটিল হচ্ছে অনেকেই হয়তো যেভাবে আপনারা যারা আরবি পড়তে পারেন হুজুরে যেভাবে লেখছে সেভাবে হয়তো আপনারা ওখানে এরকম দেখেন না যেহেতু এটা হল হাতের লেখা আর ওখানে যে লেখাটা সেটা এরকম না তো এদিক থেকে কিছু সমস্যা হচ্ছে আবার এমন কিছু সমস্যা আছে যে কিছু গ্রামেটিক্যাল কিছু বিষয় আছে সে বিষয়গুলির সাথে আমরা আগে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না তো সেটার দরকারও নাই সেটা হুজুর এখানে বলে দিবেন বা যারা প্রশিক্ষক যারা থাকবে তারা হয়তো বলে দিবেন আর আরেকটি উনি যে বিষয়টি বললেন সেটি আমি বিষয়টি এরকম মনে করি যে এইভাবে ক্লাস করতে করতে এক সময়ে আমাদের কি হলে ভালো হয় এ বুদ্ধি পরামর্শ আপনাদের মাথায় চলে আসবে যে আপনার এটা যদি এইভাবে করি তাহলে ভালো হবে এখন আমরা এই মানে এখন বুঝতে পারছি না আরও সামনে আরও অনেক সমস্যা থাকতে পারে আবার আরও কিছু বিষয় আছে যে আজকের আপনারা যারা উপস্থিত হচ্ছে না আগামী ক্লাসে এত আপনারা নাও থাকতে পারেন কারণ আমরা একটা মানে কোরআনিক অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম একটা প্রশিক্ষণ আমরা এগারোটা না বারোটা ব্যাস আমরা ইতিমধ্যে পড়িয়েছি তো সেখানে প্রথম দেখা যায় যে চল্লিশ পঞ্চাশ জন এরকম হয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে দশজনও টেকে না তো এরকম এটা কারণ কি কারণ যে এটা না হইলে তো আমার সমাজে কোনো সমস্যা নাই আমি যদি এটা না জানি আমার কি সমস্যা আছে বলেন ওঠা বসা খাওয়া দাওয়া চাল চলন বাজার ঘাট রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি না বলতে আমার কোন সমস্যাটা আছে তো আজকের এই বিষয়গুলি যেগুলি জানা আমাদের জন্য ফরজ ছিল যেটা জানা আমাদের জন্য ফরজ কোরআন জানা ফরজ না কোরআন যদি কোরআনের তিনটে ফরজ একটা হলো কেরা তেলাওয়াত তাফাক্ষ কেরাত যদি আপনি না বোঝেন তাহলে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন না নামাজে কেরাত পড়া ফরজ এই জন্য সই শুদ্ধভাবে কোরআন পড়া হলো ফরজ আবার এরপরে তেলাওয়াত তেলাওয়াত তালা শব্দ থেকে তেলাওয়াত শব্দের উৎপত্তি অশ্যামসি অত হা হা ওয়াল কমারি ইদা তালা হা যে চন্দ্র সূর্যের অনুকরণ করে পেছনে পিছনে যায় অনু অনুকরণ করে বা অনুসরণ করে তো আপনি যেটা পড়বেন তার অনুসরণ করবেন ওইটার উপরে আমল করবেন আর তাফাক্ষ হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান গবেষণা এখান থেকে ফেকা এখান থেকে কি কি বোঝানো হয়েছে সেইগুলি ওলামায় ক্রাম বিস্তারিতভাবে এগুলি মানে বিশেষজ্ঞ যারা কোরআনের ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ তারা এই বিষয়টি জানবে তাহলে কোরআন পড়ার বা কোরআন জানার কয়টা ফরজ বললাম বলেন তো তিনটা একটা হলো কেরাত তেলাওয়াত তাফাক্ষ এই ফেকা আসে এই তাফাক্ষ শব্দ থেকে ফেকা শব্দের উৎপত্তি গবেষণার বিষয় এই তিনটি বিষয় আরেকটি ফরজ হচ্ছে সেটা হলে আমি যতটুকু জানি ততটুকু মানুষকে জানানো এটাও একটা ফরজ কারণ আপনি কোরআন জানবেন আর অন্য মানুষকে জানাবেন না এটা হতে পারে না যারা কোরআন জানবে যেমন হুজুর সে নিজে জানেন এবং অপরকে জানাচ্ছেন তো এটাও একটা বিষয় আর আরেকটি সামাজিক সমস্যা আছে সেটা হলো যে আমরা যারা নামাজ পড়ি আমরা এখানে যারা আছি সবাই নামাজ পড়ি আচ্ছা আজকের এসার নামাজ জামাতের সাথে আমরা পড়ি নেই পড়ছি তো কয় রাখাত চার রাখাত চার রাখাত আমরা ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করছি আচ্ছা পরে আর কয় রাখাত পড়ছেন হ্যাঁ পরে আরও পাঁচ রাখাত মিনিমাম আরও পাঁচ রাখাত পড়ছেন এই পাঁচ রাখাতের ইমামতি কে করলো তাহলে সমস্ত মুসল্লি ইমাম আল্লাহ রসুল ইমাম নির্দিষ্ট করেন নাই নামাজে ইমাম একজন লাগবে কিন্তু সেই ইমাম নির্দিষ্ট নয় 
আল্লাহ রসুলের সময় সব সাহাবিরা যুদ্ধে যায় না কিন্তু ট্রেনিং ছিল বাধ্যতামূলক যখন থেকে আপনার উপরে নামাজ ফরজ তখন থেকে নামাজের যাবতীয় বিষয় যান আপনার উপরে ফরজ আপনি যদি ব্যবসায়ী হন যেদিন থেকে আপনি ব্যবসা শুরু করবেন সেদিন থেকে ওই ব্যবসায়ী সংক্রান্ত সব বিষয়গুলি যান আপনার উপরে ফরজ তাহলে নামাজ যেদিন আমাদের উপরে ফরজ হয়েছে সেদিন থেকে সেদিন থেকে নামাজ আমাদের উপরে ফরজ এবং নামাজের মাসালা জানাও ফরজ তাহলে আমাদের এই দুটো বিষয় একটা হলো যে নামাজ যখন ইমামকে যখন আমরা দায়িত্ব দিয়েছি তাহলে ওনার পিছনে নামাজ পড়ব আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই অত জানতে হবে না অত শিখতে হবে না কিন্তু আপনি যে ইমাম আপনি যদি মনে করেন যে ইমামের সুরাকেরা জানা ফরজ ইমামের মাসলা জানা ফরজ তাহলে আপনি যখন ইমামতি করবেন একা একা নামাজ পড়বেন তখন কি ফরজ না আজকের এশান নামাজে ইমাম সাহেব যে সুরা পড়েছেন যে যে সুরা পড়েছেন তিনি যদি পরবর্তী যে পাঁচ রাখাত একা একা পড়বেন ঠিক ওই একই একই ফাতেহা একই দোয়াই মাসুরা একই আত্মাহিয়াতু একই দুরুস শরীফ একই দোয়াই কুনুত তাহলে ফরজে আপনার ইমাম লাগলো আর যখন সুন্নাত পড়বেন নফল পড়বেন তখন কি আপনার জানা জরুরি নয় এই জন্য আল্লাহ রসুল কোনো ইমাম নির্দিষ্ট করেন নাই এখানে আমরা যারা আছি সবাই ইমাম সবাই ইমাম ইমামের ভুল ধরতে হলে তো আপনাকে ইমামের বেশি জানতে হয় কারণ আমি মুসলি বলে আমি কিছুই জানব না সব ইমামের পিছনে একটা দায়িত্ব বিহাজ আল ইমাম বলে শেষ হবে কিন্তু আসলে বিষয়টি তা না তলা বলে এলমে ফারিদ তো না আর করলে মুসলিমেও অমুসলিমা প্রত্যেকটি নর নারীর জন্য বিদ্যা অর্জন করা ফরজ নামাজ যেদিন থেকে ফরজ সেদিন থেকে নামাজের যাবতীয় সব কিছু জানা আপনার উপরে ফরজ এই জন্য এই যখন ফরজে যদি আমাদের ইমাম লাগে বা মাসলা লাগে অথবা সুরাকেরা সহি লাগে তাহলে নফলেও লাগবে সুন্নতেও লাগবে ফরজেও লাগবে সব নামাজ মানে সহি শুদ্ধভাবে আর যদি মনে করেন যে না ফরজে আমার ইমাম দরকার যেহেতু ওনার সুরাকেরা সহি তাহলে মনে করতে হবে আমি একা একা সারা জীবনে যা নামাজ পড়ছি তা আমার হয় নাই কারণ ওখানেও নামাজ নফল কিন্তু সুরাকেরা সহি হওয়া ওখানেও ফরজ আপনি নামাজ পড়ছেন নফল নামাজ কিন্তু এখানে এই নফল নামাজ যখনই আপনি পড়বেন তখনই দাঁড়ানো আপনার উপরে ফরজ রুকু করা ফরজ সেজদা করা ফরজ কেরাত করা ফরজ কি ফরজ না যদিও নামাজটা নফল কিন্তু এগুলি আদায় করা হলো ফরজ তো এই জন্যে এই বিষয়গুলি জানা আমাদের জন্য খুবই জরুরি এখন এইটা একটা হলো বিশেষ জ্ঞান যে এখানে হুজুর আগের লেখাপড়া তো তখন তো এইরকম আধুনিক কোনো ব্যবস্থা ছিল না আর আর হুজুর তো কোনো বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেন নাই তার কারণ ওনাদের সময় হয়তো উর্দু না হয় ফার্সি না আরবি আরবি উর্দু ফার্সি আর ওনার ইংরেজি উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি সেটা সাবসিডারি ছিল ইংরেজি তো উনি ইংরেজিটা ভালো বোঝেন ওই আপনারা চেনেন আর গোলাপ মোর্শেদ হুজুর যখন তাফসির লেখেন তখন ওনার কাছে তাফসির চেয়েছিলেন তো উনি সংগ্রহ করে কিছু তাফসির দিয়েছেন বাংলায় তা উনি বলছেন যে আমাকে বাংলা তাফসির দিও না আমাকে হয় আরবি দেবা না হয়তো ইংরেজি দেবা বাংলাটা আমার অত এই জন্য বাংলা যে শব্দ বুকাবুলারি যেটাকে বলা হয় এটা ওনার তহবিল কম কিন্তু অন্য অন্য বিষয়গুলি বেশি যার কারণে হয়তো আপনাদের একটু সমস্যা হচ্ছে তো যাই হোক আপনারা এভাবে ক্লাস করেন এরপরে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আমাদের কি করা উচিত কি করা উচিত না ক্লাস এভাবে হবে না ওভাবে হবে এটা সবাই আপনারা বুঝতে পারবেন তো এখন আমরা এই কয়েকদিন ক্লাস করতে করতে বিষয়গুলি আমরা বুঝবো তারপরেও থাকবে এক একজন আর এক এক সমস্যা যেহেতু এখানে আপনারা যারা আছেন সবাই কিন্তু একই শিক্ষায় শিক্ষিত না কি তাই না একই শিক্ষায় শিক্ষিত না তো যেহেতু যে কমন বিষয়গুলি যে আমরা মনে করেন আমরা সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি পর্যন্ত যারা আমরা পড়াশোনা করছি এরপরে আমরা এক একজন এক এক দিকে চলে গেছি কিন্তু আমরা হিসাব নিকাশ তো সবাই পারি কি পারি কি না কারণ সেটা হলো কমন বাংলা পড়তে আমরা সবাই পারি সেটা কমন তো এই দিন জানার ক্ষেত্রে কোরআন জানার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি কমন আপনি হয়তো বিশেষজ্ঞ হবেন না কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যখন কোরআনের কোনো আয়াত তেলাওয়াত করা হয় বা পড়া হয় 
তখন আর কিছু যেন বুঝতে পারেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমি অনেক সময় এরকম বলি যে কোরআনে বাংলা একটা সুরা আছে কোরআনে বাংলা একটা সুরা আছে হ্যাঁ সে সুরা কোনটি জানেন না এই সুরাটি পড়লে এই সুরা সব আপনারা বুঝতে পারবেন বলবো পলা আসরে এই আসর আপনারা বাংলা ব্যবহার করেন কি করেন কি না পলা আসরে এই আসর আপনারা বাংলায় ব্যবহার করেন এটা হলো আসর মানি সময় এখানে আল্লাহ বলছেন ওই অ এই অটা হলো অ এ কসমিয়া কয়েক ধরনের এখানে আলিফ লাম আসে না কয়েক ধরনের অ আছে কয়েক ধরনের এর একটা অ আছে অ এ কসমিয়া কসম করে বলা হয় অল্লাহ হে আল্লাহর কসম তা ওলা আসরে আসরের কসম আসর মানি সময় আসরের কসম হায়াতের কসম তারপরে কালের কসম মহাকালের কসম ইন আল ইনসান আলাফি ঘোষ অ্যান্ড ইনসান শব্দটা আপনারা ব্যবহার করেন কি না বাংলায় ব্যবহার করেন তাহলে আসর এটা যেমন আপনারা বাংলায় ব্যবহার করেন ইনসান শব্দটিও আপনারা বাংলায় ব্যবহার করেন ওলা আসরে ইন্নাল ইনসান আলাফি ঘোষ এই খুসুর মানে কি খেসারাত খেসারাত শব্দটা আপনারা শোনেন না বাংলা ব্যবহার করেন ওলা আসরে ইন্নাল ইনসান আলাফি ঘোষ এখন এই খেসারাত শব্দটা বাংলায় ব্যবহার করেন এরপরে কি আছে ইল্লাল্লাদিনা আমানু এই আমানু শব্দটা আমরা ইমান এটা আমরা ব্যবহার করি ও আমিলুস সলেহ আমল আর সলেহ শব্দটাও আমলের সলে আমরা এটা বাংলায় ব্যবহার করি অথবা সব ইল হাক অথবা সব ইস সবর এই সবর শব্দটা বাংলায় ব্যবহার করি হাক শব্দটা বাংলায় ব্যবহার করি অথবা সব ইল হাক্কে অথবা সব ইস সবর এই দেখে এখানে দেখেন এই সব এই সুরাটিতে যে কয়টা শব্দ আছে এ দেখা যায় যে এখানে যদি দশটা শব্দ থাকে এর আটটা শব্দই আমরা বাংলায় ব্যবহার করি কোরআনে এরকম অনেক শব্দ আমরা শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় আছে যেগুলি আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করি এখানে দুঃখজনক একটি বিষয় আপনারা জানেন দেশ যখন ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ছিল দেশ যখন ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ছিল তখন উইলিয়াম কেরি একে পাঠানো হয় এই দেশে ধর্ম প্রচার করতে উইলিয়াম কেরি উনি ধর্ম যাজক ছিলেন তো উনি যখন এ দেশে আসে আসার পরে উনি খুব চেষ্টা করলেন কিন্তু এই দেশে মানুষের ধর্মের যে বিশ্বাস এটা এতটা গভীরে প্রথিত যে উনি কোনো চান্সই পেলেন না মানে কেউ ওনার কাছে এগুলি শিখছে না তখন কি করতে হবে তখন উনি চিন্তা করলেন যে এরা তো বাংলা ভাষাভাষী তাহলে বাংলা ভাষা এদের হাত দিতে হবে তাহলে হয়তো আমার কাছে আসবে তখন উনি স্কুল করলেন স্কুল করার পরে তো উনি বললেন যে এই যে তোমরা যে এই আরবি এগুলি কিন্তু ঠিক না এই বাংলা ভাষার মধ্যে এই আরবি ঢুকছে তোমরা কিন্তু প্রকৃত বাংলা ভাষা তোমরা কিন্তু বোঝো না তখন উনি একটা ডিকশনারি লেখলেন একটা স্কুল খুললেন এই আরবি থেকে এই মানে বাংলা যত শব্দ এগুলি আস্তে আস্তে বাদ দিয়ে উনি ডিকশনারি লেখলেন যাতে পরবর্তীতে এই বাংলা ভাষার মধ্যে যে আরবি শব্দ এই শব্দগুলি আস্তে আস্তে করে সব বিদায় করে দিলেন কিন্তু ওই সময়ের যে বাংলা ভাষা সেটা যদি থাকতো আজকের তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোরআনের অর্ধেকই আমরা বুঝতে পারি কোরআনের অর্ধেকই আমরা বুঝতে পারতাম কিন্তু এভাবে করে ইন্টেনশনালি অথবা ষড়যন্ত্রমূলক এই শব্দগুলি তার আস্তে আস্তে করে বাদ দিয়েছে এবং সে ষড়যন্ত্র এখনও চলছে যে এই বাংলা ভাষার মধ্যে যে সমস্ত আরবি শব্দ এগুলি বিদেশি শব্দ নাম দিয়ে আস্তে আস্তে করে খারিজ করে দিচ্ছি তো যাই হোক আপনাদের কিছু কষ্ট হবে তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যান কিছু না কিছু তো আপনারা শিখতে পারবেন বুঝতে পারবেন আজকের এখানে যে বিষয়গুলি সেখানে যে বিশেষ করে যারা আলেম এখানে হয়তো দুই সেইজন থাকতে পারে তারা কিন্তু যে বিষয়গুলি হয়তো ছাত্র জীবনে পড়ছে এরপর আর কোনো সময় পড়ে আজকের কিন্তু আমরা শুনে নিলাম অনেক বিষয়গুলি যেগুলি আমরা জানলাম সুতরাং কিছু না কিছু সুবিধা হবেই তারপরে কীভাবে এই হুজুর যেভাবে বুঝিয়েছেন এইটা যেমন ওই আল্লাহ শব্দ আল্লাহ শব্দটা কীভাবে হলো ইলা শব্দ কীভাবে হলো আল্লাহ আসলো কোথ থেকে ইলা হলো কীভাবে তো এই আল্লাহ শব্দটি কীভাবে গঠন হলো যে যেহেতু এই আল্লাহ শব্দের এর কোনো অর্থ নাই আল্লাহ মানেই আল্লাহ এর কোনো রূপ ইয়া নাই অর্থাৎ প্রতিশব্দ নাই তো যাই হোক এভাবে করে আপনারা আস্তে আস্তে শিখতে থাকেন এক সময় আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন এবং একটু কষ্ট করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে আজকের এখানে ক্লাসে যেটা হলো এখন আপনারা বাড়িতে গিয়ে এই সুরাটি বারবার আপনারা পড়বেন পড়ার পরে এই শব্দগুলি দেখবেন এক সময় আপনারা বুঝতে পারবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আজকের এ পর্যন্ত আমাতা উফিকে ইল্লাবিল্লাহ 
আলাইহি তাওয়াক্কাল তো আলাইহি ইউনি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি একটু সামান্য কথা বলবো কথা আছে কথা হচ্ছে এই যে শুনেন আমরা এই যে প্রচেষ্টা আমাদের এটা কিন্তু আমরা একটা প্রতিষ্ঠান খুলে আমরা ব্যবসা করব নাউজুল্লাহ এরকম চিন্তা কিন্তু আমাদের না এটা হচ্ছে আমরা এই কোরআন যাতে মানুষ শিখতে পারে এটা মানুষ শিখবে এটা ব্যবস্থা আমরা করব তো তারপর কতগুলো বিষয় আছে ধরো আপনাদের জন্য এক ঘন্টার জন্য একজন যদি শিক্ষক বাইরে থেকে আসে সে লোকটাকে অন্তত পথ খরচা তো দিয়ে দেওয়া দরকার বা মানুষ একটা রেমুনের সম্মান তো এইগুলোও আমরা করতে পারবো এই জন্য কেউ যেন মনে করেন না যে ভর্তি ফি লাগবে বা ভর্তি হলে টাকা লাগবে তা আমি এটা করব না এটা চিন্তা না যে টাকা দিবেন না আপনি যদি পড়েন তা আপনার আন্তরিকভাবেই আপনার এখানে শিক্ষা পাবেন এই টাকার চিন্তা যেন কেউ না করেন কারো মনে ধরেন এই দুর্বলতা না আসে যে আমি ওখানে ভর্তি হলে টাকা লাগবে এটা না আপনার খুশি যে যেহেতু এখানে একজন মানুষ যদি আসে একজন আলিমকে ডাকেন সে তো আপনার কাছে যাতায়াত খরচ বা একটা মেহমানদারি একটা মানুষের সময় তো একটা মূল্য আছে এই হিসেবে আমরা এদেরকে কিছু ভাতা দেবো এটা কমিটি বিবেচনা করবেন কিভাবে ভাতাটা দেবেন এবং আমরা মাসিক বেতন এখানে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেব না আমরা যে যখন ক্লাস নেবে তাকে আমরা একটা সম্মানী দিয়ে ওই ওয়ান টাইম ওইভাবে সম্মানী রেমুনেশন ওটা তো আমরা দিয়ে দেবো তো এইভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে কিন্তু আপনারা যেন কোনোভাবে আর্থিক চিন্তাটা না আসে যে আমি ওখানে ভর্তি হতে টাকা লাগবে এটা কখনোই চিন্তা করবেন না এটা আপনার মনে যদি চায় তা সহযোগিতা করবেন না আসে আপনি এমনি পড়বেন আপনি শিক্ষা পাবেন এখানে আমরা এটা কোরআন প্রচার করার জন্য এটা আমরা করছি এটা আমাদের অন্য কিছু না এটা বুঝতে পারছি